你印象里的军用无人机长什么样呢？是用空地导弹决胜千里的捕食者，还是在俄乌战场上大放异彩的自杀式无人机？可你相信吗？这种不足成年人巴掌大小，如同儿童玩具一般的小家伙。不仅能让每个士兵多出一双上帝之眼，其售价呢更是直逼真正的直升机。在如今的俄乌战场上，它已经成为了乌军渗透小队必不可少的工具。它就是黑风三无人机。不久前呢，黑风的研发公司刚刚发布了第四代黑风无人机的宣传视频。今天大兵就和各位唠唠黑风强在哪里，最新款的黑风四升级了哪些地方。如果说黑风最大的特点呢，一定是小，不足十四厘米的旋翼，让它可以轻易的被握在手中。同时呢，其重量也只有三十三克，大概和你早上吃的半个鸡蛋一样重。虽然呢有着如此娇小的体型，可黑风的能力却丝毫不含糊。三枚摄像头分别拍摄正前方、下方四十五度以及正下方，可以以较低分辨率传输视频，或者是拍摄高清的静态图像。热成像也能让那些躲在暗处的埋伏。无处遁形，而且这些黑风拍摄的画面并不储存在机身上，都会通过实时的加密数据链传输到操作者手中的控制器上。这样不仅让操作者实时获得战场情报，而且在无人机遗失时呢，不会产生任何的数据损失。高性能的锂电池可以让它以十六公里每小时的速度飞行二十五分钟，是不是觉得续航有点短呢？别急，咱们先在这里埋个伏笔。如果你手上有这样一台黑风的控制器，你就能找到一种熟悉的感觉，因为黑风的操作系统和那些电子游戏十分类似。每个士兵仅仅需要通过二十个小时的培训，就能熟练地使用黑风无人机。基于以上诸多优点，从二零一六年，美军就开始大量采购黑风三无人机。在俄乌战争爆发后，北约对乌克兰的军援货单上呢，就屡屡出现黑风的名字。二零二二年八月，挪威向乌援助了价值八百六十万美元的黑风三。在今年七月，挪威又再次援助了一千架黑风三。挪威国防部长比约恩·阿里尔德·格拉姆在一份声明中说呢。乌克兰对挪威以前交付的这种侦察无人机非常满意，而美国更是大手笔啊！在国防部七月份的计划中，将要援助价格高达四亿美元的防空导弹、装甲车以及黑风无人机，这也是美国首次向乌援助这种昂贵的设备。北约之所以要在这个时期援助大量的黑风，主要还是在于乌克兰装甲部队在前不久反攻中被俄军的地雷战所阻碍。因此呢，只能采取小规模步兵部队的渗透行动，也就是麻雀战。得益于黑风微小的体积和重量，让它格外适合在渗透行动中携带，从而获取大量的空中情报，同时也为美国将来使用黑风实战积累经验。拥有黑风三加持的乌克兰部队，在面对俄军时拥有了极大的信息优势。无论是白天还是黑夜，乌克兰军队都可以悄无声息地侦查附近的信息，比如楼道和草丛里的鬼雷。在红外摄像面前，那些潜伏在草丛或者黑暗角落里，打算进行伏击的部队也将无处遁形。黑风三呢，既可以有单兵携带，也可以在装甲车外设置多连装无人机屋。之前还记得我们说过，黑风的续航不足吗？黑风设计公司给出的解决办法就是，每套黑风设备搭配一个最少容纳两架的无人机屋，每架黑风的飞行续航时间恰好和充电时间一样，两架黑风轮班倒就确保了空中视野的清晰。无论是藏在黑暗中携带反坦克导弹的敌军，还是埋在必经之路上的地雷，车组成员呢都能通过黑风三足不出户的通过上帝视角侦查附近的环境。而且不用和曾经一样将头探出车身观察，还给对方狙击手提供了机会。在这样战中呢，敌方坦克往往与己方只隔着一个掩体，此时拥有黑风的一方就可以通过无人机实时监控敌方坦克的位置，并通过 GPS 精准定位，从而像游戏中开启透视一般，给予敌人额外的惊喜。在今年六月份，乌克兰特种部队海妖的一个分遣队，在黑风三的帮助下，成功穿插进了俄罗斯领土，并且占领了俄罗斯南部边境一个名为新塔沃尔詹卡的村庄。黑风三在俄乌战场上大放异彩的同时呢，今年十月十号，黑风的研发公司弗莱尔在华盛顿举行的美国陆军协会会议上推出了黑风的新一代黑风四个人侦察系统
。根据弗利尔执行副总裁兼总经理利博士所说，黑风四结合了过去八年以及俄乌战争总结下来的经验，进行了全方位的加强。在之前的基础上呢，黑风四升级了新型具有卓越微光性能的一千二百万像素日间摄像头，以及最远可以探测三百五十米的热红外摄像头。同时，最为人诟病的续航时间也超过了半个小时，航程达到了两公里，可以抵御二十五节的强。风，并且对低温的适应性更强。然而，这些都不是黑风四最让人眼前一亮的地方。相比于黑风三，黑风四更多出了一些科幻色彩。新型的黑风四在机身上多加了五个传感器，这些传感器呢可以自主的侦测附近的障碍物，让黑风四自动躲避。黑风四会将这些障碍物的信息传回终端，借由高性能处理器和人工智能，在终端上将其绘制成 3D 地图，为部队预定情境计划提供帮助。黑风四还有一个特点呢，就是可以预设飞行路线。根据弗莱尔公司的计划，在不久之后呢，黑风四将在人工智能的帮助下，在发现关键目标，比如敌军军服、敌军坦克时，自主提醒驾驶员。唠了这么多啊，相信各位对黑风三和四代啊都有一个大概的认识。可是有人就要问了，你说的黑风这么牛，那么我们之前在战场上咋没有常见过呢？这就不得不说黑风最大的缺点了，售价。时间回到二零一二年，黑风的第一个军用版本黑风二，当时单个黑风二本体的售价就高达十二万英镑，这还不包括配套的操作设备以及无人机屋。每架黑风单论重量呢，客价就是黄金的十倍，因此任何一个国家都不敢大量的装备黑风。只有当时在阿富汗鏖战的英国人采购了一些黑风，用于装备特种小队。这也是黑风自问世后的首战。在英军对阿富汗的赫利克行动初出茅庐的黑风表现十分出色。当时呢，时年五十三岁的英军指挥官亚当·福登少校这样评价黑风：“它是一件改变游戏规则的装备。过去呢，我们不得不派士兵前去看看是否有敌方战士躲在建筑物内。现在我们有了黑风，就可以用它来查看大院内部，并且侦查出一条用于穿过敌人战区的路线。”相比于之前更加的安全，它的稳定性很好，传回监视器的图像非常清晰，而且黑风又小又安静，不会惊动对方的眼线。在阿富汗战场上，最让英军头疼的是，许多武装分子都伪装成平民，一旦发现英军有所行动，他们就会藏起自己的武器，就像躲藏在丛林里的北越军队一般。这常常让英军的突袭行动无功而返。然而，装备了黑风之后呢？这种情况就有了很大的改善。黑风可以通过软件自动识别并锁定人脸，并保持悬停状态，让英军在行动之前就能认出那些潜藏的武装分子，从而大幅度的提高战斗效率，同时也减。小了误伤，黑风二在阿富汗的表现得到了全世界的关注，尤其是它在二零一五年升级到三代后，不仅强化了续航，还集成了微光和红外摄像头，用于加强在夜间的侦查能力。这被热衷于打信息差的美军一眼看中。同年，弗吉尼亚州的海军陆战队开始装备和测试黑风三。拿到新玩具的美国海军陆战队队员纷纷感叹：“如果他们当年在阿富汗的时候也有它，很多情况就会发生改变。”詹姆斯·米切尔是前海军陆战队队员，为了弥补黑风的设计团队缺乏实战经验，他在退役后呢加入了黑风的研发公司。米切尔对黑风三十分有信心，他认为黑风三将成为军人在战斗中的救命稻草。如果面对可能装有爆炸物的车辆，就不需要和往常一样通过人力排除，取而代之的是可以被消耗的一次性无人机。此时呢，美国军方也在寻找能适配到班组级的无人侦察设备。可惜黑风三的售价高达十九万五千美元，因此无法大量装备陆军，只能少量采购用于装备特种作战小组。但这种情况呢，并没有持续多久。我买不起你的飞机，我还买不起你吗？ 2016年 f l a i r 公司开始对黑风原开发企业挪威的 p r o x d y n a m i c s 公司展开收购。这个 f l a i r 公司何许人也呢？它是美国工业集团的子公司，三分之一的业务呢都来自美国政府。2016年11月 f l a i r 豪掷 1.34 亿美元，直接收购了 p r o x d y n a m i c s
。自此之后呢，黑风三的订单如同雪花般飘来。在二零一八年，美军方第一次向弗莱尔订购了价值二百六十万美元的黑风三，随后订单量每年逐步上升。到二零二三年，美国已经花费了超过一亿美元用于采购黑风三了。由此可以看出啊，虽然黑风的价格昂贵，但它强大的信息收集能力也让美军不得不大量采购，以保护普通士兵的生命。其实大兵在查资料的时候呢，发现黑风四的很多功能极其类似于美军的另一种无人机——弹簧刀六百。我们不妨在此大开脑洞啊！如果黑风想要和弹簧刀六百这种自杀式无人机相配合，会在下一代黑风五上改进哪些地方呢？黑风五要解决的首要问题是三代和四代都没有解决的续航，这也是所有电驱动无人机的通病。从一九七零年后呢，电池技术一直没有突破性进展。想要增加电池容量，就势必要增加电池的体积和重量。而黑风无人机主打的就是小型化和轻量化，因此从增加电量而延长续航呢，就成为了一条绝路。黑风五这种微型无人机可能采用的是微波充电，这种充电方式呢，简单来说就是利用车载的定向微波发射机，隔空为正在飞行的黑风无人机持续充电。当然，这种想法目前还比较难以实现，因此大兵猜测下一代黑风更有可能装配起落架，让它在电量较低的时候呢，能降落在支持无线充电的基站上，一边呢以较低功率的摄像头维持监控目标，一边充电，这样能极大的延长黑风的续航时间，而且无线充电的接收端可以做得很小，不会影响黑风的体积和重量，可以说啊，这是较为成熟的续航延长计划。下一代黑风呢，同时有可能会加装激光制导系统，让自杀式无人机更精准的命中目标。想象一下这样一个场景：渗透小队携带的黑风在黄昏悄悄地潜入防守严密的敌军阵地。由于极低的飞行噪声，它可以轻松地从阵地上空划过，同时它还能自动绘制一张敌军阵地的 3D 地图。各种隐藏的暗哨在红外摄像面前呢也暴露无遗，最大限度地减少后续行动的不确定性。最后，黑风寻找到了敌军指挥官的所在地，通过人脸识别功能确定对方身份，并开始自主锁定目标。这时候。与其配套的弹簧刀自杀式无人机从几公里外发射，依靠黑风自带的精准 GPS 定位，以一百六十公里每小时的速度直奔目标。到达目标上空时，黑风切换为激光制导，为自杀式无人机提供更加精准的目标，轻松地完成一次斩首行动。在整个过程中呢，由于黑风袖珍的体型和灵活的飞行高度，几乎不会暴露出任何的雷达信号，增加了袭击的突然性，让敌军防不胜防。在黑风无人机问世后，极大地减小了战场上的不确定性，士兵们无需要再以身犯险，而是可以随时掏出更轻便、更快捷的黑风去侦查那些有可能存在威胁的地区或者目标。在交战时，指挥员也能通过黑风提供的实时空中视野，更准确地判断战场局势。如今，黑风的足迹已经遍布全球约四十个国家的军队，总产量达到了。两万多套可以说是现代战争中最为常见的微型无人机了。在各种高精尖科技的加持下，黑风将会在未来战争中发挥更大的作用。大家对于黑风下一代还有什么设想，也可以在评论区里补充。